بسم اللہ الرحمن الرحیم آن دا ڈیمانڈ آف واقعی احمد لیٹس فرام لیٹ از اسٹارٹ یہ پرابلم تھری ڈائمنسن اینالیسس کی دا اسٹریٹ لائن چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے فائنڈ دی شارٹ ایڈ ڈسٹینس بٹوین ٹو اسکور ایس کیو لائنس ایکس مائنس تھری اپان مائنس ون از ایکل ٹو وائی مائنس فور اپان ٹو از ایکل ٹو زیڈ پلس ٹو اپان ون اینڈ سیکنڈ لائن ہے ایکس مائنس ون اپان ون از ایکل ٹو وائی پلس سیون اپان تھری از ایکل ٹو زیڈ پلس ٹو اپان ٹو فائنڈ اٹس اکویسن آلسو ہمیں سب سے پہلے تو ان دونوں ایس کیو لائنس کے بیچ کی شارٹ ڈسٹینس نکالنا ہے اور پھر اس شارٹ ڈسٹینس کا اکویشن بھی فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو فسٹ لائن ہم کو دے رکھے اس کا اکویشن لکھ رہے ہیں تو اکویشن آف گیون لائنس از ایکل ٹو ایکس مائنس تھری اپان مائنس ون از ایکل ٹو وائی مائنس فور اپان ٹو از ایکل ٹو زیڈ پلس ٹو اپان ون ہم اس کو آر کے کل مان لیں گے کیونکہ اکویشن نمبر ون سے جو ڈنوٹ ہے لائن ون اس پر ہم ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں مانا کہ ایم پوائنٹ لے لیتے ہیں اسی طریقے سے جو سیکنڈ لائن ہے اس پر ایک پوائنٹ این لے لیں گے جو کہ جس اس کے سامنے ہوگا اور ان دونوں کو جو ملانے والی لائن ہوگی وہ شارٹ ڈسٹینس اب یہ دیکھیے پیر لائنس نہیں ہے یہ ایس کیو لائن ہے ایس کیو لائنس نہ تو جو ہوتے ہیں ایک ہی پلین میں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی پیلر ہوتی ہیں نہ ہی ایک پلین میں ہوتی ہیں نہ ہی ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں تو اس کو ہم دوسرا فکر بنا لے رہے ہیں تھوڑا سا پیرل ٹائپ کا بن گیا ہے یہ ایک یہ لائن ہو گئی اور ایک یہ لائن یہ لیکن لائن ایک پلین میں نہیں ہے تو کٹ نہیں کریں گے یہ انفائنٹ تک جا رہی ہے اور اس سے نکل جائے گی اور یہ لائن اس طریقے سے نکل جائے گی ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گی اور ان کے بیچ جو شارٹ ڈسٹینس ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے مانا کہ ایک پوائنٹ پہلی پہلی لائن پہ ایم ہے دوسری لائن لائن پر این ہے اور ان کو ملانے والی جو ڈس جو لائن ہوگی وہ شارٹ ڈسٹینس کہلائے گی ایس ڈی کہلائے گی اور جو کہ جو کہ دونوں ہی لائن پر پرپینڈیکولر ہوگی تو اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بعد میں بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں لائن ایس پرپینڈیکولر کس طریقے سے یہ ایس کیو لائن ہے فی الحال ہم اس لائن پر ایک پوائنٹ لیتے ہیں ایم دیتے ہیں اس کے کوآڈینیٹ فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس فسٹ والے کو اس کے کل رکھ دیں گے آر کے کل رکھ دیں گے ایکس مائنس تھری اپان مائنس ون آر کے کل وائی مائنس فور اپان ٹو کی ویلو آر کے کل اور زیڈ پلس ٹو اپان ون کی ویلو آر کے بے کل یہاں سے ایکس کی ویلو نکلے گی اور یہ ویلو ہو جائے گی تھری مائنس آر یعنی یہ لائن پر کسی بھی پوائنٹ کو ڈنوٹ کرنے کی چھمتا رکھتا ہے کیونکہ آر کی ویلو ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے یعنی انفائنائٹ ویلو ہو سکتی ہے تو اس اس لائن پہ انفائنائٹ پوائنٹ کو یہ ڈنوٹ کرے گا ہم اس اس پوائنٹ کے لیے ایم کے لیے بات کریں گے تو آر کی ایک پرٹیکولر ویلو ہوگی تو آر کی ویلو یہاں پر کیا ہوگی وہ ویلو ہم فائنڈ کر لیں گے ابھی اس کو سالو کریں گے تو یہاں پر ٹو کا دن ٹو کریں گے فور کو ٹرانسپوز کریں گے تو فور پلس کا اور پلس کا ٹو آر ہو جائے گا ایسے زیڈ کی ویلو ہو جائے گی مائنس کا ٹو ہو جائے گا اور پلس کا آر ہو جائے گا ایکس کی ویلو یہاں سے تو نکل آئی ہے وائی کی ویلو بھی اور زیڈ کی ویلو بھی ہم نے فائنڈ کر لی ہے تو ہم اس کو فی الحال ویسے تو ہر ایک پوائنٹ کو ڈنوٹ کر سکتا ہے ہم پرٹیکولر اس ایم پوائنٹ کے یہ کوآڈینیٹ مار لیتے ہیں تھری مائنس آر فور پلس کا ٹو آر اینڈ مائنس ٹو پلس کا آر اسی طریقے سے ہمیں سیکنڈ لائن کا ایکویشن دے رکھا ہے جس کو ہم یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں ایکس مائنس ون اپان ون از ایکل ٹو وائی پلس سیون اپان تھری از ایکل ٹو زیڈ پلس ٹو اپان ٹو اس کو ہم مانا کہ آر ڈیس ایک بیریبل مان دیتے ہیں اور یہ بھی سیکنڈ لائن جو ہوتے ہے اس کے ہر ایک پوائنٹ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے اور آر کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویلو رکھیں گے تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ یہ پوائنٹ ملیں گے آر ٹیس کی جب ہم ایک ایسی ویلو رکھیں گے جس سے ہمیں یہ والا پوائنٹ مل جائے گا تو کیا ویلو ہوگی وہ آگے چل کے پتہ چلے گا نکالیں گے ہم کنڈیشن لگا کے تو یہاں سے اگر آر کے اسی طریقے سے اگر ایکس کی ویلو فائنڈ کریں گے تو ملے گی ون پلس کا آر ڈیس ایسے ہی وائی کی ویلو نکالیں گے تو مائنس آر پلس کا تھری آر ڈیس سیم کیلکولیشن پیچھے جیسا کرنا ہے زیڈ کی ویلو مائنس ٹو پلس کا ٹو آر ڈیس تو این کے کوآڈینیٹ یہاں پر جو این سیکنڈ لائن پر مانا اس کے کوآڈینیٹ مان لیے ون پلس آر ڈیس اور مائنس سیون پلس تھری آر ڈیس اینڈ مائنس ٹو پلس ٹو آر ڈیس اب ہم اس لائن جو ایس ڈی ہے چاہے فکر وہ سمجھیں یا یہ مانیں تو اس شارٹ ایج ڈسٹینس کی ڈی آر ایس لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان پوائنٹ کے کوآڈینیٹ معلوم ہیں ان پر اس لائن پر دو پوائنٹ معلوم ہیں تو نکال سکتے ہیں ان پوائنٹ کے جو کمپوننٹ ہیں ان کو کرسپونڈنگ مائنس کرتے ہوئے 
तो डी आर एस कह सकते हैं डी आर एस ऑफ सॉडेस डिस्टेंस जिसका नाम है एम एन एम एन आर तो पहला डी आर एस निकालने के लिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स से माइनस कर देंगे यानी थ्री माइनस आर में से माइनस कर देंगे वन प्लस आर डेस को कॉमन लगा दें दूसरा डी आर एस होगा इसका इस एम के जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको एन के वाई कोऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे इसमें माइनस सेवन प्लस का थ्री आर डेस होगा बाद वाले चूँकि माइनस करना है तो इसलिए ब्रेकेट में रखिए और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू प्लस आर एम का जेड कोऑर्डिनेट और इस एन का जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करना है तो माइनस टू प्लस का टू आर डेस तो इसे सिंपलेस फार्म ले आएंगे डेस्ट थ्री माइनस आर माइनस वन माइनस आर डेस और ये फोर प्लस टू आर टू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन माइनस का थ्री आर डेस माइनस टू प्लस आर माइनस माइनस प्लस टू माइनस टू आर डेस अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस आर माइनस आर डेस और ये थ्री में से वन माइनस करेंगे तो प्लस का टू हो जाएगा ऐसे ये टू आर माइनस का थ्री आर डेस ये इलेवन हो जाएगा प्लस का इलेवन और ये वैल्यू हो जाएगी आर माइनस का टू आर डेस और ये प्लस माइनस कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट तो बचेगा नहीं तो इसलिए हमने इसको अभी लिखा ही नहीं है तो ये वैल्यू हमारे मिल चुकी है इसको अगर हम इस तरीके से ठीक है लिख दिया ये एम एन के शॉर्टेज डिस्टेंस की डी आर एस है क्योंकि हमको मालूम है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर होती है जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं तो इस कंडीशन को फिर हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर सिंस लाइन जो हमारी फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है शॉर्टेज डिस्टेंस एम एन के तो इसलिए हम परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन होती है यानी डी आर एस दोनों को लाइन का ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इजिकल टू ज़ीरो इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे तो लाइन की जो डी आर एस होती है वो आपको मालूम है जो पहली लाइन है उसके क्वेश्चन जो लिखा हुआ है पर ध्यान रहे एक्स वाई जेड को कॉपिसेंट जो वन होता है तो यहाँ पर इसके डी आर एस होते हैं माइनस वन टू और वन तो इनके करस्पॉन्डिंग हम इस एम एम एन जो लाइन है शॉर्टेज डिस्टेंस इसके शॉर्टेज डिस्टेंस के डी डी आर ए डी आर एस है उनका प्रोडक्ट कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ए वन वहाँ पर है इक्वेशन नंबर वन में माइनस वन है और यहाँ पर है ये माइनस आर प्लस माइनस आर डैस प्लस का टू और वहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में देखिए इक्वेशन नंबर टू ये टू है और इसमें ये वैल्यू है ये है टू आर माइनस थ्री आर डैस प्लस का इलेवन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैल्यू वहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में देखें वन है और यहाँ पर है ये वैल्यू आर माइनस टू आर डैस और राइट हैंड साइड में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में हमें रखना है ज़ीरो तो इससे एक इक्वेशन हमें आर और आर डैस में मिल जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद इसे हमें सॉल्व करना है अच्छी तरीके से और इक्वेशन यहाँ पर फाइन करना है तो इस इक्वेशन को फाइन करने के लिए अगले पेज पर हम जा रहे हैं तो अगले पेज पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सॉल्व होके आ रही है तो माइनस वन का जब अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप पीछे से देख सकते हैं तो आर हो जाएगा प्लस का आर एस भी प्लस का माइनस का टू हो जाएगा टू से अंदर इंटू करेंगे ब्रैकेट में तो प्लस का फोर आर होगा माइनस का सिक्स आर डैस हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी होगा फिर ब्रैकेट खोलेंगे वन का इंटू करेंगे तो आर माइनस का टू आर डैस राइट हैंड साइड में जी जीरो के एक अब हमें इसमें आर को और आर डैस को कलेक्ट करना है कॉन्स्टेंट टर्म को कलेक्ट करना है तो आर देखिए कितने हो जाएंगे तो चार फोर आर और ये सिक्स टाइम्स हो जाएंगे आर हो जाएंगे और माइनस हो जाएगा आर डैस क्योंकि ये देखिए सिक्स माइनस ये हैं टू जी तो एट जी हो गए एट एट और इसमें प्लस का एक है तो माइनस का सेवन टाइम्स आर डेस हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इकट्ठा कर लीजिए ये बाईस में से दो चले जाएंगे ट्वेंटी टू में से टू माइनस माइनस प्लस का टू आएगा तो राइट हैंड साइड में अगर इसको ले जाते हैं तो माइनस का ट्वेंटी हो जाएगा तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल गया ऐसे इक्वेशन नंबर हम थ्री डाल देंगे क्योंकि हमने लाइन वन को वन डाला था और लाइन जो टू गिविन थी उससे इक्वेशन नंबर हमने टू डाला है अब हम इसे इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं एक इक्वेशन अब 
दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा जिस तरीके से कंडीशन लगाई थी कि ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है पहली बारी लाइन में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दी इसी तरीके से लाइन जो सेकंड होती है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो शॉर्ट डिस्टेंस जिसका जो हमारी एम लाइन है तो और उसमें हम वही कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की लगा देंगे जब दो लाइने परपेंडिकुलर होती हैं तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में देखिए वहाँ पर जो डी आर एस हैं वन थ्री और टू हैं तो करस्पॉन्डिंग इंटू करेंगे वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर एम एन का डी आर एस आपको याद होगा माइनस आर माइनस आर डेस प्लस का टू है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में ये थ्री है वाई के वाले टर्म वाले में देखिएगा नीचे लिखा हुआ है थ्री और यहाँ पर ये वैल्यू है टू आर माइनस का थ्री आर डेस प्लस का इलेवन इसी तरीके से इसमें है टू और यहाँ पर जो है वो है आर माइनस का टू आर डेस ये वैल्यू आई थी राइट हैंड साइड हमें मालूम है कि कितना रखना है ज़ीरो के बराबर रख के इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना है आप वन का इंटू करेंगे तो माइनस आर माइनस आर डेस प्लस का टू थ्री का इंटू करेंगे प्लस का सिक्स आर माइनस का नाइन आर डेस प्लस का थर्टी थ्री प्लस टू आर माइनस का फोर आर डेस इजिकल टू ज़ीरो अब यहाँ पर आर को कलेक्ट करेंगे तो आर की वैल्यू देखिए सिक्स ये है और ये हो गया एट एट आर हो गए और एट आर हो गए हैं ये एट आर में से एक आर निकल जाएगा तो सेवन आर हो जाएंगे प्लस के और फिर हम आर डेस को देखें तो आर डेस नाइन टाइम्स ये हैं ये हो जाएंगे फोर टाइम्स तो सिक्सटीन सॉरी थर्टीन टाइम्स हो गए थर्टीन और वन टाइम्स ये माइनस का तो माइनस का फोर्टीन टाइम्स आर डेस और आप इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कलेक्ट कर लेंगे थर्टी थ्री ये थर्टी टू ये थर्टी फाइव हो जाएगी तो राइट हैंड साइड में माइनस का थर्टी फाइव हो जाएगी तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर थ्री और फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें आर और आर डेस की वैल्यू मिल जाएगी तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आसान लग रहा है हमको आर डेस देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आर डेस है सेवन टाइम्स और ये फोर टाइम्स अगर हम टू से इंटू कर देंगे तो आर डेस कैंसिल करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थ्री में टू से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर फोर में से माइनस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री में जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व आर माइनस का फोर्टीन आर डेस इज इकल टू टू से इंटू किया माइनस का फोर्टी हो गया इक्वेशन नंबर थ्री में हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया और जब माइनस करेंगे साइन नीचे वालों के चेंज हो जाएंगे और ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये माइनस के वो प्लस के ना तो माइनस के बचेंगे बड़ी क्वांटिटी माइनस के फाइव बार बचेगा और ये जो है वो ऐसे ये प्लस का हो गया वो माइनस का तो प्लस का फाइव बचेगा और आर की वैल्यू निकालना तो फाइव में इस माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा वन टाइम लेकिन माइनस का तो आर की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का वन मिल गई है तो आर डेस की वैल्यू फाइन करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर थ्री में वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर में वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो फिर ये सिंपल पड़ेगा छोटे नंबर हैं इसमें इसलिए यहाँ पर आर की वैल्यू माइनस वन रख के हम आर डेस की वैल्यू को फाइन करेंगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस का सेवन आर डेस इजिकल टू माइनस का ट्वेंटी इसको ट्रांसपोज करें तो ट्वेंटी को उधर लें प्लस हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी इजिकल टू सेवन आर डेस ये डिफरेंस फोर्टीन आ गया सेवन आर डेस इस तरीके से आर डेस की वैल्यू हो जाएगी फोर्टीन अपान सेवन यानी टू के बराबर आ जाएगी तो आर डेस की वैल्यू भी हमने निकाल ली फोर सॉरी टू के बराबर आ गई आर की वैल्यू भी निकाल दी इससे फ़ायदा क्या मिलेगा इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एन के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जब दोनों के कोऑर्डिनेट पता हो जाएंगे तो सॉर्टेड डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस दूरी है डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे आ जाएगा और इसका इक्वेशन निकालना होगा वो भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इस दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है तो उसका भी यूज़ करते हैं इसको निकाल सकते हैं या फिर हम डी आर एस इसके निकाल चुके हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम दो पॉइंट से आने वाली लाइन का इक्वेशन का यूज़ से निकालेंगे इसको फिलहाल अभी शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इनके एम पाइन के जो कोऑर्डिनेट अभी तो माने थे अब एक्जैक्टली वो एम क्योंकि ये आर की वैल्यू तो इसके हर एक पाइन के लिए अलग अलग हो गई लेकिन आर की वैल्यू एम के लिए कितनी निकली थी माइनस वन मिलेगी तब ये एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो एम के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर माइनस वन रख देंगे तो माइनस वन जैसे हम यहाँ पर रखेंगे आर की वैल्यू वैसे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमको एम के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कितने हुए तो इसके कोबलेंट तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर हो गया ये माइनस का टू हो जाएगा फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा और ये माइनस वन और ये माइनस वन माइनस का थ्री हो जाएगी तो एम के कोऑर्डिनेट मिल गया इस तरीके से एन के कोऑर्डिनेट जो हम लोग जनरल में निकाले थे ये तो उसमें आर डेस की वैल्यू रख देंग
माइनस सेवन प्लस का थ्री इंटू टू और फिर उसके बाद माइनस टू प्लस टू इंटू आर डेस की वैल्यू टू तो सॉल्व करने पर एन के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए थ्री ये सिक्स हो जाएगा और सेवन में से माइनस होगा तो ये माइनस का वन आ गया तो माइनस का वन और ये प्लस का फोर माइनस का टू करेंगे तो प्लस का टू बचेगा इस तरीके से एम कोऑर्डिनेट मिल गए तो एम ही इनके बीच के दोनों लाइन के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस है और डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं एम की वैल्यू तो एम की वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल अब स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू का होल अब स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल अब स्क्वायर यहाँ पर एक्स वन बाई वन जेड वन एम के कोऑर्डिनेट है और एक्स टू बाई टू जेड टू जो है वो एन के कोऑर्डिनेट है तो इनके वैल्यू को लिख देते हैं फोर यानी फोर टू और माइनस का थ्री था एम के कोऑर्डिनेट और यहाँ पीछे से देख लेते हैं थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन और टू इसके एन के कोऑर्डिनेट हो यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगी यानी फोर में से थ्री को माइनस करना पड़ेगा उसका होल अब स्क्वायर प्लस टू में से माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और ऐसे माइनस का थ्री था तो माइनस थ्री में से जब हम माइनस करेंगे टू को तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और ये वन बचेगा उसका स्क्वायर ये थ्री हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर और वन का स्क्वायर तो होता है वन थ्री का स्क्वायर नाइन और फाइव का माइनस का स्क्वायर प्लस फाइव का ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएंगे थर्टी फाइव हो जाएगी यानी रूट थर्टी फाइव ये शॉर्ट डिस्टेंस तो आ गई हमारी अब इनके लाइन का इक्वेशन लिखना है तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है यानी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस इज यानी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन था एक्स माइनस एक्स मैन अपान एक्स टू माइनस एक्स मैन इस वाले फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो हमारा आर वन आर टू की वैल्यू इस जगह पर रख के जो डी आर एस निकाले थे एम एन के वो ये हैं तो इससे निकाल के एक पॉइंट ऊपर रख के नीचे डी आर एस रख सकते हैं या फिर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो वाई टू माइनस का वाई वन जहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं ऊपर कि एक्स वन वाई वन जेड वन हमने एम के कोऑर्डिनेट कंसीडर किए हैं और एन के एक्स टू वाई टू जेड टू तो ऊपर लिखे हुए हैं ये यहाँ पर देख के हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स माइनस एम के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट फोर थे और बाई एन के यानी एक्स टू की वैल्यू थ्री के इक्वल है थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू ये टू है और वाई टू की वैल्यू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस वाई वन माइनस का थ्री है इसी तरीके से जेड टू की वैल्यू टू है एम हमने एम के जो कोऑर्डिनेट है उसको लिया है एक्स वन वाई वन और जेड वन और एन के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू लिया है क्लियर हो गई होगी बात और इसके बाद में माइनस थ्री तो एक्स माइनस फोर अपान ये माइनस का वन बचेगा वाई माइनस टू अपान माइनस का थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपान ये माइनस प्लस का हो जाएगा फाइव तो इस तरीके से हम इसमें माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक्स पहला वाला प्लस आ जाए हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा भी छोड़ सकते ये भी आंसर है तो वाई माइनस का टू अपान ये प्लस का थ्री हो जाएगा और जेड प्लस का थ्री अपान माइनस का फाइव हो जाएगा ये एक मेथड है सॉल्व करने का और भी दूसरे मैथड हैं जिसपे हमारे वीडियो दूसरे चैनल पर हैं आप इनको देख सकते हैं और दूसरे मैथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसमें भी हम इस मैथड को अप्लाई कर सकते हैं या उसमें हम या फिर उनमें ये मेथड लगा सकते हैं कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकर दामान अलहमदिल्ला रबीन